我是雨涵，我身边的康康是您的孙子，方伯伯，我替我们方家养育了一个后代，我知道。如果您还在世的话，一定会很高兴，是吗？虽说康康现在还不能信方，但我向您保证，等时机到的时候，我一定会让我们康康认祖归宗的。明天我和康康就要离开这儿了，去往大后方。希望方伯伯保佑您的孙子，保佑我们母子俩。妈妈为什么哭？妈妈不哭。妈妈不哭啊！妈妈，您在拜谁？这是谁的墓？儿子，啊，这个爷爷呢，是康康和妈妈，一个非常非常好的亲人。这个爷爷活着的时候啊，对妈妈非常非常的好。儿子，来，我们跟爷爷说，爷爷，我是康康，爷爷，您保佑康康平安的长大，康康会很乖的，快说，啊，爷爷保佑康康平安长大。保佑俊杰和雨桐夫妻和乐，幸福美满。来，康康，我们给爷爷鞠个躬，跟爷爷说再见。爷爷再见。为什么来这里？我爹跟你已经没有关系了。方伯伯生前对我不错，出于对长辈的敬仰和缅怀，我临走之前过来看看他，也是应该的。你要离开上海，你要去哪？我还有事，我先走了。你为什么要骗我说？康康他爸已经死了。你说什么？郑玉亲眼看到的，他看见你们母子跟一个男人在一起。康康喊那个人叫爸爸。你都知道了，你为什么还要问呢？你说他已经死了，他叫强兵，你不爱他是不是？这是我自己的事情，跟你没有关系。如果你心里没有我，没有我们的以前，那你还来我爹墓前干什么？你以为你良心不安，来给我爹叩个头？就可以得到救赎了吗？我跟你说，我没有良心不安，我不需要什么救赎，你不要自以为是。你没有忘记我，你心里面爱的还是我，是不是？你不要觉得这个世界上只有你方俊杰是值得我爱的，好吗？不要自欺欺人了，好不好？我很了解你，你不是个尖酸刻薄的人，你不会说这样伤人的话，你今天会这样说。是让我死心，对不对？对不对？你越是这样，我就越不放开你。你告诉我是不是？算我求你好吗？我求求你，你不要这个样子。
勇敢面对自己，好不好？好不好？放开我妈妈！放开我妈妈！坏人！坏人！我讨厌你！康康，我讨厌你！康康，坏人！康康，坏人！康康，坏人！我讨厌你！过来，不要这样，知道吗？怎么又难过了？妈妈不难过了啊！妈不想，不想。妈妈，刚才那个叔叔是谁？为什么要对你那么凶？你还小，等你长大了，妈妈再告诉你好吗？不要，刚刚已经长大了。就是妈妈失信于他，就是说妈妈答应叔叔的事情啊没有做到，所以不能怪叔叔。妈妈，是什么事你忘了？妈妈，你告诉我吧。小孩子不要问那么多，听话啊你们要去哪儿？我送你们。快走吧，快走，快走，快走！放下。快走！快走！飞机来！飞机轰炸了，怎么办呀？妈，快到后面地窖躲一下，快点，奶奶，快去，奶奶，快跑，快，哎呦，快走，小心，小心，小心，哎，妈妈，等我一会儿，等我一会儿，哎，妈，去哪儿啊？哎呀！刚刚是怎么回事、啊？癫痫症？怎么会这样呢？你怎么照顾他？这样的话，他是不能离开大人的。我知道，都已经习惯了。来，我来抱。
让我送你们吧。我们自己走吧。王小毛，终于找到你了，走，跟我去警察局，走，干什么？放开我！别走！让开！让开！王小毛！叔叔去哪里了？妈妈也不知道啊。这个叫王小毛的，好像在哪儿见过。大家都没事吧？没事，奶奶您坐。哎呀，真是老天保佑！哎，妈，妈，这个鬼地方待不下去了，我们还是离开上海吧。啊！哎呀，咱们家就在上海，离开上海上哪儿去呀、啊？奶奶，李丽他们一家已经出城去了重庆，我还有一些同学已经去了昆明了。重庆、昆明，那是什么地方？咱们坐车能到吗？得坐船，要不就坐飞机。可是，咱们苏家这么大的家业，不能说不要就不要啊！命都快没了，要家业有什么用啊？奶奶，您得拿个主意了，咱们到底走还是不走啊？不管怎么说，咱们大发面粉厂也是好几代的祖业呀，总不……啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，没事没事，不用怕，是我方的飞机。手怎么了？受伤了吗？哦，没有。刚刚在躲空袭的时候，不小心摔倒，受了点轻伤。哦，不要紧吧？不要紧。啊，奶奶，现在的局势非常不利，我们要不要考虑一下内迁？您看，您看，您看，俊杰都说要离开上海，奶奶放不下面粉厂。说的也是，这万一我们走了，回来的时候面粉厂让人占了怎么办？那也不能要钱不要命啊！我倒是有一个两全其美的办法。什么办法？快说呀！我们可以把机器运走，在那边重新开始。啊，行吗？战乱一开始，工厂要复工是遥遥无期的。与其这样，不如赌一把，在重庆重新开始。说下去。重庆一下子涌进那么多人，原来的供应会出现短缺。如果我们的工厂在那边继续生产，不但可以解决供需的问题，也能保住工厂。啊，这个办法好，就照你的意思做。啊，那我明天就去商会，了解一下内迁的情况。哎。
。雨涵，嫂子，大妈，你可回来了，赶快进屋吧，你没大哥等你呢。哦，走。嗯。国栋，雨涵回来了。哎呦，哎呦，我的小康康回来了。哎，哎呀，小康康都变沉了啊。<笑>康康，听话，你先出去玩。妈妈有话要跟大伯和大妈说，好不好啊？康康，先出去玩一会儿啊。大伯跟你妈妈说说话，啊，乖乖啊。哦，嗯，好，去吧，啊，小心点啊。啊，梅大哥，这么着急找我，有什么事啊？内迁的人啊，越来越多了，这船票啊。很不好买，我已经托人去买了。一拿到船票，你们三个就启程。啊，还有，我已经给重庆的同学发了电报，你把这封信带过去，给他一看，他就知道了。梅大哥，你对我的恩德，我会记下的。宋老师，别这么说。我一直把你当妹妹看，能为你做点事，我这心里也感到安慰啊。哎，那你自己呢？你什么时候去重庆啊？哎，我得等局里通知。不好说，不好说。怎么可能那么厉害啊？前天夜里风大，把教室的瓦片吹掉了好几块。门房老李打电话来，他就出去了，忙了一夜，回来就成这样。那有没有去看医生呢？哎，不用不用，小毛病，停几天就过去了。你这两天体力好像很差，真的不需要看医生。哎，不用，小毛病嘛。哎呀，喝点水吧还在写稿啊？嗯。哎，对了，我问你啊，内迁设厂，你真的有把握吗？迁往异地，困难一定会有的，但这也是形势所逼。在目前这个情况下，只有这个出路。不过说真的，你真的很有魄力和胆识。哎，对了，我今天一整天没见到你，你去哪儿了？去给爹上坟。上坟？那你怎么不带上我？外面不太平吧？再说你身体也不好，不能到处跑，是吧？我们结婚那么多年了，爹到底知不知道有我这个媳妇儿？他知道，我跟他说了。你跟他怎么说的？忘了。别写太晚，早点休息吧。老板，商会那边传来消息，大发面粉厂要内迁了。哦，去哪儿啊？听说是重庆。重庆，跟我想一块儿去。我也打算把公司迁到重庆。老板，我们重庆人生地不熟的，我们去做什么呀？到那儿再说吧。我重庆有亲戚，到那里。他会愿意帮我的，别担心，你还是跟着我。到那儿后，你继续注意大发的动向。好的，老板。这些天，我一直在想一个问题：所有的人都往重庆跑，那重庆的住房肯定不够。
建房势在必行，这就叫机会，地产业的机会。哎，对呀、啊，老板，哎呀，你太有眼光了。<笑>那为什么还要跑呢？我没跑，我妈生病了，我着急回家照顾我妈呢。那你家呢？你家住在哪里？就前面，前面的弄堂。那你前两天呢？你见到方总的时候为什么要跑啊？肯定有事，对不对？你跟我说呀！你要不跟我说，我立马通知方总，马上把你带到警察局，你信不信？还是不说？可以啊。你要不说的话，我有办法，让这个院子所有的人都不买你们家的煤球。不信你试试看。哎哎哎哎！宋主任，你这不是害我吗？我把所有的家当都压在这煤球上了，没了生意，你让我怎么活呀？不只是这个院子，我可以让学校的老师、学生的家长全都不买你们家的煤球。哎，我求求你了，宋主任，你你千万别这样，要赚不到钱，我我我妈的病可怎么办呢？那你跟我说实话嘛！你要跟我说实话，我不但可以放你一马，我还可以帮你啊！真真的？哎呀，好吧，我跟你说实话，哎，但是你千万别说是我跟你说的啊，要不我,我会没命的。那你快告诉我呀！苏主任，哎，苏主任，哎呀，你一定要帮我呀！你先起来说话呀！来来来，怎么了？我也是被人利用的。都怨我当时缺钱，可是我也不想做那缺德事儿。大发被下巴豆的事儿，是我干的。到底是谁呢？谁指使你干的？呃，当时我拿钱的时候，好像那个人说了一句什么，哦对，呃，肖总。肖总。机器是工厂生产的命脉，我已经通过商会。在重庆码头租了一个库房，机器到了就先放在那边，等找到合适的厂房再重新组装上。这仓库的租金可是一笔不小的花费。哎，这也没办法，那些机器不能长时间放在外面的。是啊，那姨婆他们什么时候过去啊？等我到了重庆，找到合适的住处，他们就马上过来。这一家子女人，没一个男人，山高水远的。路上安全吗？金叔很快就回来，有他照应，我应该可以放心。把眼睛闭上。当时我拿钱的时候，好像听那个人说了一句什么，哦对，肖总。肖总，肖剑，肖总，会不会就是肖剑呢？面粉厂经营这么多年了，没有出过这么奇怪的事情，莫非真是肖剑干的？消息告诉俊杰，不管是不是小姐，我都得让他知道。放人之心不可无啊
，让我自己来吧。丈夫出门，连行李都整理不上，还算是个妻子吗？怎么又来了？我是怕你累了，又犯病了。我就那么没用啊？喂，请问找哪位？啊、我找方俊杰，方先生。啊，您稍等一下，我去喊他。啊，姑爷，您的电话，一个女人打来的。哦，谢谢。喂，我，雨涵。雨涵。你住在哪里？我去找你。我答应过王小毛，不会把他说出去。你一定要留心萧剑呐，知道吗？你听我说，雨涵。雨涵。谁打来？雨涵告诉我，在他住的地方附近发现了王小毛。王小毛也承认是他干的。于涵，不要再说了。你还要编什么故事？我编什么故事？我说的是实话。实话？实话？你让我怎么相信你？你和雨涵分明在暗中来往藕断丝连，表面上却装得若无其事，在敷衍我和全家人在周旋。方俊杰，我真没想到你是一个城府这么深、心机这么重的人。雨桐，你听我说，雨涵从王小毛的嘴里逃出，是谁指使他下巴豆的？是萧剑让他做的。你真无耻啊！你为了撇清自己，故意栽赃给萧剑，你不但心机重。还外加一条罪名，恶毒。雨桐，我们是谈正经事，你冷静一点好不好？你要我怎么冷静啊？你们俩又吵什么呀？俊杰没有良心，他私底下还在和雨涵来往。方俊杰，你太过分了！你吃我们苏家，用我们苏家，还欺负我们苏家的人，你还有没有良心？是雨桐多心，她误会了。我多心？我刚才明明听见你和雨涵在打电话，他和雨涵根本就没有断。我已经解释过了，雨涵有正经事找我谈。谁相信你这个伪君子？我再也不会相信你的话了。无理取闹！我无理取闹？分明是你在欺负我！你还说我无理取闹？你，雨、啊、桐，雨、啊、桐、啊啊啊啊啊啊，你冷静一点。雨桐，快点！雨桐，雨桐，苏老师，这是船票，你们明天就走，快去准备准备吧。那么快啊？是啊，这船票可不好买，就这三张票，还是因为别人不早让出来的。好吧，那我进屋去收拾一下行李啊。快去准备吧。哎，你也去收拾收拾。国栋。我能不能不走啊？不可以，票都买好了，不可以不走啊！可是你的身体，身体不碍事，你不走，我才真是放心不下。放心吧，这上面你有了指示，我立刻跟你汇合。啊，快去收拾收拾。啊，缓过来了，已经没事了。医生，那请问他什么时候可以出院？建议再观察几天，先别着急出院。哦，谢谢，不客气。二太太，那雨桐就麻烦你了，我还有事，我要出去。你要去哪儿？机器明天就要上船去重庆了，我要亲自过去盯着，我才会放心。
还是人吗？雨桐被你气成这个样子，你不关心他，反而去关心那些破机器。那医院有医生，有护士，还有你。再说了，医疗的事情，我也帮不上忙。你帮不上忙，也得在这儿盯着。万一雨桐醒了，看不到人又病发，谁负这个责任？可事情紧急，船明天就要开了。谁不知道你压船去重庆只是一个幌子？你是不是急着跟雨涵在一起，双宿双飞呀、啊？大发的所有家当都在那边，我不亲自押去，我真的不放心。这是苏家的事，苏家自然会有安排。我刚才已经给老太太打电话了。老太太已经安排了。总之，你不要妄想只身去重庆。康康，快走啊！嫂子，雨涵，我还是不去了。你怎么又不去了呢？你要这样的话，梅大哥更放心不下。可是这样让我一个人去重庆，我会成天提心吊胆，不得安宁。与其这样。我还不如回去跟他同生共死呢。哎呀，嫂子，别说了，我已经下决心了。雨涵，对不起了，让你一个人带着康康。康康，你要乖乖的听妈妈的话，知道吗？知道。去重庆的船去。嫂子，拿好，赶紧检票了啊！快点，快点！康康，快走。老板，画案上船了，走吧。这个船开到哪儿，不就知道了吗？下船了啊！下船了！哎，先生，我帮你拿吧。香烟，我帮你拿。香烟了，香烟。看看小心了。谢谢。香烟啊！哎，小姐，我帮你拿吧。哎，不不不，我自己拿，我自己拿。你带着孩子又拿着箱子，多辛苦啊！可是我没有钱给你啊，对不起啊。哦，好。来，走。来，先生。哎，香烟要不要，先生？进来吧。哟，我看康康好像是累了。啊，是累了。儿子，啊，妈妈抱你上床睡会儿好不好啊？好。来，妈妈抱。一，好。在里边。哎，哦。坐吧。喝点水。啊。没想到，你和方俊杰恋爱谈得轰轰烈烈的，却跟别人结了婚，生了孩子。人生不就是这样吗？起起落落的，谁会知道，命运是怎么安排的？是。我也没想到，我会变成一个搬运工人。
，不过一点都不后悔。为什么？因为那个家对我来说太压抑了。可你当搬运工，每天日晒雨淋的，不觉得苦吗？另一种苦，又是我自己选的，我得走下去。倒是你啊，你说你一个女人带着个孩子，不容易吧？跟你一样，自己选择的路吗？再苦都要走下去。家里还好吗？面粉厂经营的不错，就是奶奶，她一直很想你。伟哥，你有客人啊？老板，哎哎，来了来了，来这边坐这边坐啊，哎慢走啊，哎呦，你们来了，来来来，里边坐里边坐啊，我马上就来啊。康康，你看，这里最热闹，热闹吧？嗯，来看，这么多人，哎慢点慢点啊，走，走，康康小心点啊，当心，哎哎，哎看，那就是我们的餐馆。阿强，到了，就这儿。哎，好好好，老板，擦好了没有？来了来了，来，爸，妈，这是志伟哥的妹妹，刚来重庆。哎呦，伯母好，好好。哟，嗯，怎么称呼啊？呃，他叫苏雨涵，这是他儿子，叫康康。伯父好，伯母好。哎，快叫，奶奶好，爷爷好，快叫。孩子小，怕生。老板，点菜。啊啊！来了来了来了来了，马上来啊！你你你先照顾他们啊！哎，好的，去吧去吧，来坐，我们吃饭坐，来。好，坐这儿。赶紧说，谢谢小燕姐姐。说，你不喜欢我，不想跟我说话。嗯，还是你的肚子饿了，没力气说话了。哎，我有一件法宝，准保让你笑嘻嘻。我是棒棒糖小仙子，我只找可爱的小朋友。小朋友。要不要吃我呀？啊，要。那要跟我说什么呀？谢谢姐姐。给你。再说一遍，谢谢姐姐。谢谢姐姐。真乖。娘儿，哎，先把这碗面送到隔壁的王大妈那儿去啊。哎，好嘞。哎，我马上回来。你女朋友啊？准确的说，应该是我的救命恩人。当初我一路流浪到重庆，身无分文，差点饿死在街头，无人问津。只有他，给了我一碗救命的热汤面。那个时候，我才发现我会的所有东西都不足以让我在这个社会上生存。最后，我只有靠我自己的体力来养活我自己。我可以看得出来，要是喜欢你呢，你不会感觉不到吧？其实这些年来，燕儿对我处处照顾，我真的很感谢她。但是我是个罪孽深重的人，感情的事不谈了。还在想着素素？毕竟是我害了她。如果我当时坚决一点的话。我们的孩子应该像康康这么大了。事情啊，都过去那么长时间了，你总这样去想，日子怎么过？
，渴吗？喝点水，来。啊，哎呀，好消息，好消息，有房子要出租，咱们过去看看吧。走吧，走。上里边看看，来，来，怎么样？真舒服。你觉得怎么样？嗯，我看还可以，离我家三步远，好照应。我也觉得还不错。但是，比我的预算超出了一点点。这个没关系，交给我了。啊啊！赵叔，房租能不能给我雨涵姐便宜点？我这个房租已经够便宜了。哎呀，雨涵姐自己一个人，又要带孩子，又要赚钱，她很辛苦的，你就发发慈悲，帮她这个忙吧。不行，你婶婶说了一定要这么多。好吧，那我自己就问我婶说。顺便告诉他，张叔上回打牌好像赢了很多钱，赢了多少呢？我算算啊。哎哎哎哎哎，行了行了行了，算我怕你了啊！这个房租给他打个九折，行了吧？八折怎么样？你别得寸进尺啊。嗯，好吧，那就这么说定了。好，那我先走了，有事你找我啊。嗯。哎，待会儿把钱给你送过去啊。哎。谢谢你啊。嗯嗯。你还有什么需要帮忙的，跟他说。以后你有什么事儿，尽管开口。嗯，我想办法帮你搞定。真的谢谢你了，燕儿。多亏有你帮忙，我们母子俩才能这么快就安顿下来。这伟哥的姐妹，也就是我的姐妹，这点小忙说什么谢谢啊？燕儿啊！燕儿！哎呀，我妈事后工又发威了，我先过去了啊！哎，走。这丫头，古灵精怪，天不怕地不怕，就是怕他妈。你不也一样吗？天不怕地不怕。就怕二妈，我那是怕他唠叨。听说最近上海被日本人空袭了，也不知道家里怎么样。我也不清楚，我也挺担心的。上海的有钱人都搬来重庆了，你说他们会来吗？会来吧。啊？啊？我，你看你啊。说到底啊，你心里面还是在惦记着苏家，不是吗？我那是怕遇上了尴尬。还好重庆地方不小，来了也不一定遇上。再说了，奶奶年纪大了，这个地方穷她不会来。哎，哎呀，哟，这是，哎，玉涵姐，你不嫌弃的话，呃，你就先凑合着用。啊，哎呦，这这这怎么好意思呢？我不能收的，你拿回去吧啊！呃，我们家店里还多着呢。再说了，也是经过我妈同意才拿过来的嘛。哎呀，志伟啊，不不不，收下，这不比家里，能省则省了啊,啊。对对，来，收下。志伟这样不好，志伟，哎呀，燕儿真的是谢谢你了。没事，儿店里忙，我先走了，走了啊。哎，谢谢啊，燕儿。真的是个很贴心的好姑娘，这个我同意。嗯嗯。哎，康康，你站住，别跑了。哎，康康，你再跑，我跟你妈说你不听话了啊！我不要。哎，康康，哎呀，哎，康康，果然是雨涵的孩子。这么巧，在这遇到你，也不算巧。我在路上看见康康，一路跟过来的。你还认得出他？
和你有关的我都不会忘记。面粉厂被人下巴豆的事情查清楚没有？肖剑说他是冤枉的，他说这件事跟他无关。怎么会跟他没关系呢？王小猫亲口告诉我的，他没必要骗我。我也知道，但是没有证据。肯定就是他，肖剑，要不然。别人没有理由啊，也用不着去害大发，去害你，你说是不是？这你不用担心，我一定会继续调查下去的。对了，奶奶近日身体不好，你什么时候回去看看她？再过一段日子吧。再过一段日子，还要过多久啊？大家都在重庆，你回去见她一面，有这么难吗？俊杰。我有苦衷的，你有什么苦衷？比回去看奶奶更重要的。奶奶七十多岁了，身体一直不好，你是知道的。就回去看她一眼，有那么难为你吗？我我先回去了，以后我一定会去的。你别走，哎，现在就跟我回去看奶奶。我以后我以后会去看奶奶。你有什么事情？你告诉我。哎呀，过一段时间我会去的，你放奶奶那么想你，你都不回去看她吗？俊杰，你不要这样。你跟我走，我一定要带你回去。啊！哎呀，俊杰，哥，你干嘛呀？你娶了雨桐，就别再来纠缠雨涵。你是吃着碗里的，看着锅里的，是吧？你误会了，事情不是这样的嘛。我不懂，我真的不懂，你究竟是哪里好，把我两个妹妹都迷得团团转？但我知道，作为一个丈夫，不能心猿意马。你既然娶了雨桐，你就应该一心一意的对她好，不应该再纠缠其他女人。雨涵不是其他女人，我们结过婚的，这都是些往年的事儿。俊杰，走吧。你站住，把话说清楚，你对雨桐到底要怎么样？我既然娶了雨桐，我就会对她负责到底。好，这句话记住。如果你再来纠缠雨涵的话，别怪我对你不客气。我也告诉你，奶奶她很想你。你要是还有一点人性，就回去看看她吧。这是我自有分寸。另外，我还要告诉你一件事情：我跟雨涵的下落，不要跟任何人说，尤其是我妈。你走。康康还不睡啊？好好睡，妈不是跟你说了吗？咱们不睡觉，明天早上爬不起来的。嗯，妈妈，我渴，我要喝水。好，妈妈去给你倒水。还没睡啊？啊，看书。来，康康，水来了，咱们起来。来，一二三，来。怎么又咳嗽了？来，喝吧。嗯。怎么那么烫啊？怎么了？你看他浑身上下特别烫，是不是发烧了？会不会是癫痫犯了？癫痫是不会发烧的，他今天咳了一天了，是不是着凉了？康康，你看，肯定是因为你桶水。什么水啊？你这孩子得了肺炎。他为什么会得肺炎啊？孩子体质虚弱。感冒很容易引起肺炎啊！医生，那要不要紧啊？得马上输液才行，住院观察。不过现在医院里的病房很紧张，只能先睡在过道临时搭的病床。你愿意吗
。行，那麻烦你赶快安排啊。哦，好，小王，赶紧替病人安排。好，康康会好的啊。喂，麻烦找一下你们家姑爷啊！您找姑爷啊？姑爷他出去还没回来呢。啊，您稍等一下，他刚好回来。姑爷，您的电话。啊，谢谢薛妈。哎，喂，俊杰，告诉你一个好消息，主编说了，他展开双臂，欢迎你这位优秀的新闻从业人员回到岗位上。哎，你小子什么时候方便来报社一趟？明天。来，康康，张嘴。嗯，来，你看啊，康康，这是大飞机，飞机是怎么飞的？呜呜，快张大嘴，张大嘴。好，真棒。好，我们再吃一口啊。吃完了，康康的病就好了，我们就可以出去玩了啊。哇，嗯，真乖。妈妈有没有吃饭？妈妈不饿，康康吃。妈妈也要吃，我才吃。那好，妈妈吃一口吧。通知各部门，下午到会议室开会。好的。嗯，真好吃。嗯，来，爸爸。哎，罗医生。雨涵。康康，康康长这么大了，他怎么了？医生说是得了肺炎。退烧了没有？好像没有呢。还是有点烧。我想办法弄一间病房给你。啊，那谢谢你啊！哎，别这么说，应该的。啊，谢谢啊！这里真舒服，爸爸真厉害。还难受吗？不难受了。康康，爸爸。哦，罗医生，这里还可以吗？这里很好，真的谢谢你了，罗医生。嘿，你也太见外了。康康叫我什么？叫爸爸。当爸爸的怎么能不帮儿子呢？康康，你说是不是？是我最爱爸爸了。乖。爸爸，你为什么这么久都不来看我和妈妈？嗯，康康啊，干爸爸呢，他不是你亲。啊，康康，呃，爸爸被派到这家医院，暂时不走了。啊，呃，以后你每天都能看到爸爸。高兴吗？高兴。那你要乖乖听话，要乖乖睡觉，这样病很快就会好起来的，知道吗？知道，康康睡觉。嗯，睡觉了，真乖。来。小孩子心里有个空缺，他需要爸爸。既然康康把我当爸爸。你又何必这么认真戳破他的梦？孩子嘛，他太小了，我怕他太认真了，反而以后失望会很大。等他再大一些，就会明白这件事的，这你放心。罗医生，真没想到你还那么细心。我发现你就像个救世主一样，每次我们母子有什么困难和危险的时候，你都会出现。凑巧而已，也许这就是缘分。哎，你们几时来重庆的？那国栋他们夫妻来了没有？哦，我和康康来了好一阵子了。梅大哥说要等上面的命令，嫂子呢又坚持不肯离开他。局势越来越乱，再相见真不知道何年何月。罗医生，有急诊。好，知道了，我马上去。嗯，你快去吧。好，那就让康康好好休息，有什么需要叫人找外科罗主任。好，谢谢你啊。啊，爸爸，你不要走。哎呀，你还没睡着呢，啊？<笑>小鬼头，你还装睡？现在爸爸有点事，一有空就过来看你，你要乖乖听妈妈的话，知道吗？知道。<笑>康康乖，爸爸有急事啊。妈妈，嗯，爸爸回来真好。妈，不要再让爸爸离开我们了，好不好？好，那你听话，睡觉好吗？好。
好跟您打听一下，这附近是不是住着一个从外地来的大概二十多岁的女士？她带着一个大概这么高，四五岁的儿子。哦，你是说那个苏小姐是吧？对，没错。她不在家，听说她儿子得了肺炎，带着儿子去医院住院了。我想请问一下，一个四岁的小孩叫康康，他住在几号病房？前面右转第二个病房，好，谢谢。啊。康康的病情啊，已经控制住了，没事，你别担心。真是太好了，这回啊，多亏了你细心照顾，康康才能好的那么快。谢谢你啊。哎，爸爸照顾儿子，天经地义。别再跟我说谢谢了。<笑>这位医生怎么这么眼熟啊？爸爸。哎，康康。康康。爸爸看看，哎呀，今天气色好多了啊！今天有没有乖乖听话呀？有，爸爸抱我。哎呦，爸爸抱。康康现在长大了，很重的，让妈妈抱。不要不要不要，我们一点都不重啊！爸爸好久没有抱你了。我好想爸爸。来，康康，妈妈亲亲。来，让爸爸亲亲。妈妈亲亲。好。玉涵一家团圆，我跑来干什么？我的梦早就该醒了，在雨涵大着肚子回苏家的时候，我就该醒了。妈妈，阿娘，这是你最爱吃的菜。谢谢叔叔。谢谢你还记得我喜欢吃什么？人家放假都回来这么久了，你怎么也不来看看我？医院里头忙嘛，我总不能跟病人说，你们大家先不要生病受伤，等我和我外甥女吃完饭，你们再来找我。那你可以让他们去找别的医生啊。啊，大哥，我有件事想请你帮忙。什么事？我想推荐一个朋友到大罗上班。没问题。他以前干过什么？有没有沙场的经验？这倒没有。他来重庆前是教书的。哦，对了，不过他之前曾经在上海的大发面粉厂待过一阵子。呃，他叫什么名字？苏雨涵。好人啊，你难得找我帮忙，我理应买你这个面子，但这次我真的是帮不上。大哥，他当过老师。能力很强，而且他吃苦耐劳又负责任，不管什么样的工作，他都一定可以胜任的。您就给他一次机会吧。这些我都知道，因为这个苏玉涵已经是我大罗公司的员工了。这么巧啊，浩然，你一向不帮别人引荐，怎么对这个人这么特别？啊，他孤身来到重庆。人生地不熟的，我看他过得很辛苦，所以想帮帮他。叔叔，我看不只是朋友吧？你想太多了。<笑>
俊杰，怎么还没睡啊？一回报社你就这么有冲劲儿，果然记者才是你最喜欢的工作。该做的事情，总得做完吧。雨桐，以后如果身体有什么不舒服，就要赶紧去看医生，千万不要等到气喘犯了再去、啊。我明白，以后你每天跑新闻会很忙，我会照顾好自己，不会让你担心的。还有，要多关心奶奶。虽然他嘴上不说，但是苏家到了今天这个地步，他比谁都难过。这还用你说？我虽然平时任性一点，但察言观色这点心思我还是有的。你以后呢，也别老是跟你妈妈吵架，她是嘴巴坏。可凡事都是为了你着想，你应该感激他这份心意。嗯，我妈这个人骂起人来像机关枪似的，她要不是老找你麻烦，谁想跟她吵架？我知道你是为了我，放心吧，他以后就不会再找我麻烦了。那也要看他心情啊，一不小心不如他意。谁知道他又会说出什么难听的话？再也不会了。怎么了，俊杰？怎么感觉你今天怪怪的？雨桐，我要离开了。你不是说过找到工作要赚钱养家的？怎么说变就变呀、啊？我没有变，我还是回报社当记者。不过要去前线，不能去，那地方太危险了。你要再有个什么事的话，我和奶奶怎么办呀？我已经答应了主编，改变不了了。俊杰。俊杰，你听我说，我们一定会想到别的办法来赚到钱的。你不必要冒那么大的险，你不能去啊！啊，听我说，当记者一直都是我的志愿，现在既能照顾苏家，又能实现我的理想，两全其美。不要阻止我了，好不好？这份离婚协议书，我已经签了字了，随时都可以生效。不用等我，找一个好男人嫁了。你已经在我身上浪费太多的青春了。记得要找一个爱你的人，千万不要找一个你爱的人，就像我一样，只会带给你痛苦。我不要，不要，不要！我不要，我求求你，君姐，你别走！我求求你，我只要。我，我求求你了，我错了，你不要走。好了，别哭了。我不要你走。
约翰，当你看到信时，我已经在前往战地的路上，几经辗转，我终于又回到了记者的岗位，为国家尽一份心力。也许我们没有机会再见面，看着你们一家幸福快乐，我就可以放心的离开了。快点，快点，快点！哎、好，报道战地消息的重责大任，就交在你们两个人的肩上了。一路上危险重重，你们俩一定要多加小心呐、啊。您放心，我们一定会全力以赴，把最真实的情况报道出来。嗯，是，我会负责拉住俊杰，不让他一头往危险里钻。<笑>你呀，还是老样子。主编，那我们出发了。为国家民族，好好保重。嗯，我送你们俩。好，来走。谢谢啊，不谢。哎，哎，这位先生，请留步。我想问一下，方俊杰在这儿吗？啊，他刚走啊，你没看见啊？啊，他去哪儿了？码头啊。码头。哎，请问你是？看一下表，你的表。哎，来人。这码头哎。怎么啊？舍不得走啊？走得太匆忙，有些事放不下。没事，上了船就好了。我看是人吧，别想太多了，又不是不回来了。船要开了，搭船的旅客赶紧上船了啊！好，哎，都快点了啊！船马上就要开了。苏家呀，家里的事情我都已经安排好了。那雨桐呢？可你明知道雨桐她身体不好，你就这样把她扔下不管了吗？我已经留下了足够的安家费。明明知道雨桐她要的不是钱吗？她要的是你陪在她身边吗？是你们夫妻两个相互扶持，一起面对。雨涵，到今天我不想再瞒你了。其实一直以来。我跟雨桐都只是有名无实的夫妻，怎么会是这个样子？你怎么可以这样对待雨桐？有些事情是勉强不来的，但可能你们两个做了真正的夫妻之后，也许感觉就不一样了呢。我看到康康爸爸了，看起来是一个很有担当的男人。爸爸，我觉得你们挺般配的，让他照顾你，我很放心。你说的是罗医生。我看到你们一家三口很甜蜜，很温馨。约翰，有时间你还是回去看看奶奶吧，别让她老担心你们母子。俊杰，你误会了，其实康康他就是你。俊杰，船要开了，快上船吧。来了，我知道。康康有癫痫症，可是你放心，奶奶肯定不会介意的。俊杰，其实俊杰，快点，船不等人，有什么话回来再说。走了，走了，快点。劝志伟回家，苏家已经今非昔比，奶奶很需要亲情的支持，知道吗？我走了。俊杰，给俊杰走。回去吧，再见，小心一点啊！你也保重啊！
情况好很多了，可以出院了。我不要出院。为什么？因为出院了就看不到爸爸了。爸爸可以去看你啊。你骗人！你每次都好久好久不来看我。爸爸保证，以后啊，一定常常去看你。来，来，姑姑。嗯。哎。妈妈，对不起，刚出去办点事。妈妈，王晓明的爸爸妈妈都住在一起，为什么爸爸不跟我们住？呃，呃，因为爸爸是医生嘛，医生是要救人的，所以不能跟我们住在一块儿。病人在哪儿，医生就得在哪儿，知道吗？知道。那下次王晓明笑我没爸爸。我就带他来医院，说我爸爸在这里。嗯。哎，来，于涵姐，见到女朋友了？上床啊，见到了。哎，罗医生，三十一号病房的病人伤口出血不止。好，我马上去。嗯，我离开一下。啊，哎，躺好，躺好啊。嗯。于涵姐。你怎么哭了？啊，没有没有，没哭啊，我就是不太舒服。那要不要紧啊？啊，没事的。哎，对了，你赶紧回去吧，在这耽误那么长时间了。没事儿。嗯，那这样吧，我先回去，晚上给你们送饭过来。啊，谢谢啊。乖啊。妈妈，嗯，刚刚爸爸跟我拉勾勾，说出院以后会常来看我。妈妈，你怎么了？爸爸没事，妈妈看到你就没事啊。吃过了以后呢，还得再吃两剂。好的，好，记住了啊。哎，你这个病啊，一定要多休息，知道吗？好的，罗医生。罗医生。哎，什么事？嗯，我刚才去交钱，柜台说，康康的医药费已经有人付了。我第一个想到的就是你。我说不是我，你也不相信，那就是我吧。为什么呀，罗医生？我自己有这个能力的。我相信你付得起，不过我付会优惠一些。哎呀，你说你这样，我不又给你添麻烦了吗？啊，不麻烦。医院本来就有规定，家属有优待的。哎呀，可是我我知道你顾虑的是什么。呃，康康，爸爸长，爸爸短的叫，不是我的家属是什么？哎呀，这孩子不懂事。那等康康的病好了，我跟他交代清楚，让他以后不要乱喊了。哎，不用了。说实在的，其实我蛮享受这种感觉的。都四十了，早该有孩子叫我爸爸的。只是，哎，不说也罢。不过啊，随时都可以纠正过来。如果给你带来困扰的话，啊，那倒不至于。呃，只是我觉得康康的医药费我一定要还给你的。那好吧，就照你的意思。那行。待会儿我给你送过去，我先去陪康康了。哎，等等，我看你刚才进病房的时候，怪怪的，有心事？呃，没没什么。有什么话别憋着，说出来会好过一些。因为我的关系，康康的爸爸可能永远都不会知道他有这么一个儿子，而康康呢，他也永远没有机会跟他爸爸相认。怎么会这样？因为我太自以为是了，我一厢情愿的去成全别人，我觉得我这么做一定能让他们得到幸福。可是到头来呢？
很痛苦，所以我错了，我真的错了，我很想有机会能弥补我的错误，可是现在我都不知道，我都不知道我还有没有机会跟他的爸爸再见面。早知道是这样的结果，我不会做这样的决定，我也不可能隐瞒这一切，不会。我能体会你的心情，因为我也做过同样的事。因此，我的女朋友对我很不理解。为什么？你没跟她解释吗？她过世了。哎，你儿子好点了没？啊、哦，已经出院回家休息了，应该没什么大问题了。你呀、啊，多给他煮点营养品，补补身体，趁年纪小啊，把身子补上来。体质强了以后啊，也就没那么容易生病了。是啊，谢谢你的关心啊，苏雨涵啊，罗总找你。哦，我马上过去啊。哎呀，罗总突然找我呀，我会不会因为我这两天请假请太多的缘故啊？哎，没事的，你跟他好好解释解释，孩子生病了。现在好了，没事的，去吧。我去了啊。嗯。哎呦，菩萨保佑！哎呦。嗯。对不起，嗯，我这两天孩子生病住院，多请了几天假照顾他。但是我向您保证，我一定会把耽误的工作给补上来，我一定不会耽误公事的。你孩子多大了？哦，快五岁了。啊，那孩子是需要照顾。你丈夫呢？嗯，我丈夫不在了，嗯，家里的一切收入就靠我一个人，所以我非得工作不可。那你回来上班，谁帮你照顾孩子？我有个好心的邻居，帮我照顾孩子。那就好，找你来是因为，现在我们厂公关部缺少个负责人，我想让你来试试看。公关主任吗？你放心，待遇上是不会亏待你的。我我不是这个意思，我我我不是在乎工资的问题，我是担心我自己没有这个能力。你做了就会了，我给你的第一项任务就是。负责统筹大罗周年庆典的庆祝酒会，你一定要竭尽全力为公司挣足面子。好，我一定会全力以赴。嗯，你先写个策划案报给我。雨涵，啊，公关主任，我不是在做梦吧？哎呀，罗总，恭喜恭喜啊！大罗棉纱厂经营的是越来越好了，如今可是重庆的龙头企业了。什么龙头企业呀、啊？这一切还不是多靠？以后要多多关照啊！一定一定。啊，好好，干干了啊！好，请入座。好，王总啊，哎，你好，你好，谢谢您平时的关照，我敬您一杯，谢谢您了啊，多亏了罗总，嗯，你们慢用啊，好，好，嗯，先忙先忙，以后还得靠罗总提拔呀，啊。我是大罗的员工，这次酒会我负责招待的。这么巧。啊，我失陪一下。罗总，请。嘉丽，你认识苏小姐？她是伯庸的女儿。嗯
，怎么没听你提起过？嗯，我离开苏家已经有段日子了，别人要是不问的话，我也不会主动说。这上海人又姓苏，按说早该想到是我疏忽了。说什么呀？上海姓苏的那么多，你这什么逻辑啊？哎，你没发现？你看他的长相，跟苏伯庸还真有点像啊。你不说，我还真没看出来呢。苏准，那边有点状况，麻烦你去处理一下。哦，好，我知道了。罗总，有点状况，我先过去一下。好好。哎，失陪了。佳丽啊，看来你们母女之间好像没有什么感情了。他妈是伯英的三房。女人就是女人，嘴上说不在乎，这心里还是在乎的很。你什么意思？哎呀，你干嘛说这个呢？佳丽姐开开心心的来参加酒会，你干嘛扫她的兴啊？啊，对不起，我失言了，我向你道歉。没事，只要别对不起人民就行。你又扯哪儿去了？我这个人很念旧的，不像苏伯庸。好了，要叙旧以后有的是时间，不急于现在吧。哎，郝东，赶快带我们认识你的朋友吧。好，来来来，走。那边的点心已经快没有了，你快去加上吧，赶紧去啊，别站在这儿了啊。好了。好久不见了。哦，你好，肖总。我到处找你。没想到踏破铁鞋无觅处，我竟然在这儿碰到你。啊，怎么，肖氏地产也迁到重庆了？是啊，这全都因为你。肖、啊、总还是那么喜欢开玩笑，不过我现在身份不一样了，这种玩笑是不能乱开的，这样别人会误会。我说的是真的，当我看到你上了开往重庆的船，我就下定决心一定要找到你，和你再续前缘。你看你说到哪儿去了？我已经结婚了，我现在是有孩子的人，我们俩早就不可能了。没有什么是不可能的，只要是和你有关系的，我全部都可以接受，包括你的孩子。我愿意做康康的爸爸，给他一个完整的家。康康是有爸爸的。你们苏家人都已经告诉我了，你丈夫已经死了。我和康康的爸爸只是暂时分开，现在我们俩已经和好如初了。是吗？那我有没有这个荣幸，请你们夫妻俩吃顿饭呢？我想看看这个打败我和方俊杰、赢得你芳心的男人，不要让我失望。我先生工作很忙，没关系，我可以等。我我我今天工作很多，我有很多事情要做。肖总，先失陪了。等你的好消息啊！我看你怎么变出一个丈夫来。肖坚又出现了，看来得换工作，否则他肯定没完没了。好不容易才安顿下来，离开又得重新开始，万一没办法顺利找到工作，我们母子俩的生活怎么办呢？白日依山尽。黄河入海流，欲穷千里目，更上一层楼。雨涵，啊、去哪儿？我送你们吧。啊，不用不用，没事儿，反正相逢就是有缘，也顺路嘛。哎呀，不用了、啊。康、啊、康，爸爸呢？爸爸在医院，我去医院找爸爸玩儿。你爸爸在医院？是啊，爸爸说要看病人，不能来看我。啊、好了，儿子，我们去医院找爸爸啊。好。康康，一会儿见到干爸不许乱闹啊！嗯，爸爸。哎，啊，还有康康，哎呀，康康，有没有乖乖按时吃药啊？有。那有没有想我呀？有。亲一下。嗯啊，乖。哎，康康。
你待会儿啊，跟护士阿姨呀、啊、去做检查，等做完检查呢，爸爸就带你去买糖吃，啊？好，去吧，康康听话啊，嗯，乖啊。浩然啊，你来一下，给你介绍个朋友。好，肖剑，给你介绍一下，我先生，罗浩然医生，肖剑，肖先生。你丈夫明明活得好好的，你怎么跟家里人说他死了呢？你这不是咒他吗？其实是一场误会。当时呢，我怀着康康，我先生要去偏远山区行医，没想到山势崩塌。他和外界失去了联系，我还以为他遇难了呢，但是没有想到，我们在重庆，我们两个又重逢了，是吗？呃，是啊，好在老天爷保佑，我们一家子总算有团聚了，恭喜你们。啊啊啊好不容易找到人，半路竟然杀出个程咬金，死人竟然活过来了！老板，老板，你别生气嘛，天涯何处无芳草，对不对？你要找个漂亮女孩子很容易的，随便找一个嘛。不，我努力了这么久，我不甘心，我不会放弃的，我一定要得到雨涵。可她有丈夫了，老板。老板，你为了一个女人要杀人，值得吗？我不管，谁让那个该死的医生抢了我的女人？为了雨涵，我已经付出了惨痛的代价，我不会让任何人把她从我身边抢走的。老板，老板，怎么样？办好了，有没有留下什么痕迹？绝对没留下任何痕迹，而且明天报纸上就会出现一条杀人劫财的消息。老板啊，女人在这个时候最脆弱了，需要有人安慰的。您现在要去。江里头啊！废话，拿着钱财天人消灾吗？钱都不到手了吗？真是的！啊、哦，哎哎哎哎，当心点啊！
，别抱怨了，看在钱的份上吧。你没娶老婆，你不懂。嘿，哎，怎么了？嗯，哎，兄弟，啊，还有加班的吗？啊，你们俩谈什么呢？要不要帮忙？啊，救命！放开我！救命！快走！大罗棉纱厂周年庆典酒会办得非常成功，你辛苦了。哪里，这都是分内的事情，做得好都是应该的。好啊，果然是苏伯庸的女儿，有风范。你们苏家还有什么人？我还有个奶奶健在，嗯，二妈，我姐姐，还有一个姐夫。呃，有个问题你别介意啊，苏家怎么会舍得你流落在外啊？本来嫁出去的女儿就是泼出去的水嘛，也不应该老待在娘家。楼总，肖总到了，请他进来。是，那我就先去忙了。好。好、啊，罗伯伯，你好。啊，请坐，请坐。您是想清楚了，对沙坪坝的别墅有兴趣，想投资？我是说有没有现成的别墅，要高档的，因为有个朋友急着找房子。哦，这样啊，先让我想想啊。罗总，干什么？没看见有贵客？啊，对不起，事关紧急，罗医师被人打伤了，送到医院里去了。哪家医院？就是罗医师服务的那家医院。什么人打的？不清楚，警方还在调查。我马上过去。不好意思，肖先生，我得赶紧去医院，咱们改天再谈吧。啊，这罗医师是您什么人？是我亲弟弟。帮我送一下肖总，把车帮我备好。好的，肖总这边请。谢谢你们了，不过这个案子还请你们多多费心，尽快找到凶手。肖总放心吧。到底是怎么了？你怎么会被人打成这样？昨晚我巡视完病房，在回宿舍的路上被两个流氓堵住。还来不及反应，就被一只布袋从头套住了。看样子是抢劫。那你以前有没有见过他们？没有。岂有此理！竟敢在太岁爷头上动土，也不问问这是谁的地盘？你安心养伤，有什么需要马上告诉我。我没事的，你不要管，警方会调查清楚。本来我是不想让他们通知你的，你不通知我，你通知谁？你是我的亲兄弟，你干嘛弄得那么生分？做生意忙吗？好了好了，我知道你不想欠我的，是不是？那就当哪天我出了事儿，你再回报我好不好？怎么样？感觉好点没有？啊，我没事，谢谢你。啊，我给你介绍一下，这位是我大哥。啊，他是我的救命恩人，要不是他，后果不堪设想。哎呀，哎，谢谢啊，谢谢你，不客气，谢谢了，举手之劳。小哥大罗浩然竟然是罗伯伯的弟弟，这下玩笑开大了。哎，老板，老天爷是对你不薄啊，啊，给你留条后路啊。这是什么话？要不就一刀毙命。要不就别动他。现在好了，留了个尾巴。警察要是顺藤摸瓜，我岂不是又重蹈覆辙？哎呀
哎呀，老板，现在都什么局势了，警察不会查的啊！警察我倒不担心，我就是担心这个罗会长。以他在重庆的地位和身价，黑白两道通吃，惹不起啊！哎，老板，那我们怎么办啊？记住，昨晚发生的事情千万不能走漏一点风声，不然你我两个全完蛋。哦。你就放弃那个苏雨涵吧，凭什么？凭什么我要放弃？我这辈子都不会放弃雨涵的。只不过，强龙压不过地头蛇，我暂时先放那个姓罗的一马，罢了。谢谢你啊，不客气。你怎么来了？罗医生，你要不要紧呢？啊？我没事，你看我这不是挺好的吗？哎呀，你都这样了还挺好的呢，你这人怎么这样嘛？啊，发生了那么大的事情，你也不通知我一下？哎呀，要不是罗总派人通知我，我到现在还蒙在鼓里面呢。你白天要上班，晚上要照顾康康，也够你累的。我怎么能忍心麻烦你呢？我跟康康，我们母子两个，麻烦你到现在呀、啊，难道这应该吗？一点不麻烦。那所以啊，我来照顾你也是不麻烦的。哦，好，那下回我再有任何病痛，一定立刻通知你。哎哎，别别别别，嗯，没有下回了，真的没有下回。以后呢，你就平平安安的，无灾无祸，一切都会好的，啊，都会好，都会好的。哎呀，真的只是抢劫吗？放心，我没事的。呃，已经很晚了，你快回去陪康康吧。啊，他夜里找不到你啊，肯定会害怕的。我不回去，康康有他舅舅陪，我就在这陪着你好了。说实在的，你在这儿，在这儿陪我，我也没法安心睡觉。你快回去吧。啊，再说了，这医院里的护士们也会对我多关照的。这你放心，回去吧。啊，回去吧。你有什么事的话，一定要通知我啊！你一定要小心啊，罗医生。受到刺激，心脏病发作了啊！二小姐，你怎么会在这儿呢？这些年你都跑到哪儿去了？你可知道老夫人有多么想你吗？万一这次老夫人，那可怎么办呢？你跟他说这些有什么用？他还关心老太太的死活吗？他这么多年来从来也没有回过苏家。妈，都什么时候了，你还说这些干什么？雨涵来了，对奶奶来说也是一大安慰啊。漏偏逢连夜雨，苏家已经穷成这样，有些人还直往医院跑。这老天爷是不是不给我们苏家生路了？你以为奶奶想这样啊？要不是因为俊杰，雨桐，妈，将心比心嘛，有一天你也会老的。我说的不是这个意思，我是说，万一奶奶有一天倒下了，什么都没有交代。今后我们苏家该怎么弄？怎么弄？难道你希望奶奶到死都扛着咱们苏家的担子啊？行了行了，不跟你说了，反正我现在说什么都是错的。医生，怎么样？我奶奶怎么样？病人暂时脱离了危险，但是还需要住院观察一段时间。哦，谢谢啊。啊。
。哎呀，没事了。苏家现在已经没什么钱了，你不要以为找到借口照顾奶奶就会有什么好处。二妈，我从来没想过要分苏家一杯羹，以前没有，现在更没有。其实你心里很清楚，烂船也有三斤铁，你心里是怎么打算的？不要以为别人不知道。那这样好不好？为了消除你的顾虑。那就不让奶奶知道我来过，这样可以了吧？这样最好。雨桐，帮我照顾好奶奶，我走。二小姐，走。雨涵，雨涵，妈，老夫人，您终于醒了，真是谢天谢地呀、啊！我我，是不是雨涵来过了？我听到雨涵的声音了，啊！妈，哪有什么雨涵啊？您一定是把雨桐听成雨涵了。啊，也是啊，哪有这么好的事啊？哎，我身边的亲人，一个个离我而去，我还活着干什么？你们不该救我的，老夫人，您别这么说，老夫人，我说的是心里话。我活得太久了，也太老了，我也应该早点死算了。老夫人，您是苏家的主心骨，有您在，漂泊在外的子孙心里都有个线拉扯着。你要是走了，那根线就断了，苏家的人可就真拉不拢了。老夫人，这是为什么？我的雨涵和志伟，这两根线为什么凑不到一块儿？不，二小姐她，你，你，你有雨涵的消息吗？啊，不有吗？我是在想。无论二小姐人在哪里，心里那根线永远和老夫人您连在一起。有机会，有机会，他会回来看您的。雨涵，有件事情我不想说，可又不得不说。俊杰他，俊杰怎么了？他身陷沦陷区，生死未卜。你，你是怎么知道的？他的同事郑玉来告诉我们的。郑玉和俊杰一起上的前线，我早就知道会是这个结果。我当时无论如何都应该把他给留下来。你和俊杰见过？哦，是。那次我们俩偶遇，他给了我一封信，信上说他要去前线。你明知道他很在乎你。为什么当时不留住他？我试图去挽留了，可是当我赶到码头的时候，已经来不及了。你应该留住他，你们才是一对儿。只要你开口，他会留下的。相信我，我是真心的。雨桐，你该相信。俊杰不是个不负责任的男人，他留在苏家
，那是因为他的妻子，而不是因为我。你说的对，君杰他是一个负责任的男人，就是因为他负责任才会娶我。可责任不是爱。可是不管怎么说，你们俩是夫妻，这是不争的事实，对不对？你也知道，方俊杰的太太永远只有一个人。那就是你苏雨桐嘛，对不对？我想通了，只要俊杰这次能活着回来，我什么都不计较。我愿意为他放弃一切，包括他的人回来了啊！怎么样，康康没吵你吧？没有，他乖得很。我跟他没说完一个故事，他就睡着了。嗯，你肯定想不到，我今天在医院碰到谁了？谁啊？咱们苏家一家人。奶奶心脏病发作，住医院了。那现在什么情况？暂时稳定住了。那就好。我这次看见奶奶。我发现奶奶真的老了，这难保每次都能把她给救回来啊。所以我现在希望你啊，还是去见她老人家一面吧。你跟奶奶说我的事了。我没来得及跟奶奶说话，就先走了。我妈要找你茬了吧？这么多年了，经历了这么多事。他怎么始终不改改自己的性格呢？我怎么会有这样的妈呢？我觉得这些啊，都先放下吧。你见奶奶一面才是最重要的事情。没准奶奶见了你，对奶奶的健康会有很大帮助的。你说呢